হাই ফ্রেন্ডস গুড মর্নিং আজ হচ্ছে কুড়ি তারিখ বুধবার ঘড়িতে বাজছে নটা আর আমি চলে এসেছি রান্নাঘরে এখন চিন্টু বাবার জন্য একটুখানি টিফিন বানাবো সকালবেলায় পৌনে ছটা নাগাদ একবার উঠলাম টিফিন বানালাম রিন্টুর জন্য ওকে লুচি আর সাদা আলুর তরকারি দিয়ে দিলাম যেটা নিয়ে ও স্কুলে চলে গেল আর চিন্টু বাবা গেল বাজার আর আমি বললাম যে এখন আমি তাহলে কী করবো যাই একটুখানি শুই তারপর চিন্টু বাবা এলে উঠে চাটা খাবো ও মা শুয়েছি ঘুমিয়ে পড়েছি ব্যাস উঠতে দেরি হয়ে গেছে ওই জন্য মুখ দিয়ে চলে এসছি একদম রান্নাঘরে বললাম চাটা পরে খাবো চা আমার টেবিলে পড়ে আছে কারণ সকালে চায়ের দায়িত্ব চিন্টুর বাবা তো ও চাটা বানিয়ে দেয় সকাল সকাল আমাকে মুখ ধুতে দেখেই চাটা বানিয়ে দেয় এবারে চা পড়ে রইলো আমি বললাম না আগে টিফিনটা বানাই এখন যদি চা খেতে বসবো দেরি হয়ে যাবে তখন তুমি টিফিনটা না খেয়ে চলে যাবে ওই জন্য আগে টিফিনটা বানিয়ে নিচ্ছি তো ও যাওয়ার পরে ভাবছি আজকে একটুখানি তোমাদের সঙ্গে কথা বলবো তো যে কথাটা বলবো সেটা হচ্ছে ভালো মানুষের এই দুনিয়ায় কতন নেই জানো তো যেটা আমি নিজেকে দিয়েই বুঝতে পারি মানুষের জন্য আমিও অনেক চিন্তা করি আর অনেক কিছু সহ্য করি যখন সহ্য করতে পারি না তখন যেই একদিন কথা বলে দেবো ব্যাস ওরকম আমার উপরে সবাই রেগে যায় আমাকে দোষারোপ করে আর যেটা এখন আমি ইউটিউবেও দেখতে পাচ্ছি যেটা হচ্ছে সন্দীপের সাথে যতদিন সহ্য করবে ততদিন ভালো যেদিন মুখ খুলছে সবার কাছেই অপ্রিয় হয়ে যাচ্ছে সন্দীপের ব্যাপার নেই সেই জন্য তোমাদের সঙ্গে কথা বলবো চলো চাটা খেয়ে বৃষ্টি হলো মনে হচ্ছে না হ্যাঁ তো বৃষ্টি হলো না সকাল সকাল গুড মর্নিং গুড মর্নিং ডে বলতে ভুলে যাই গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস সকাল সকাল রিন্টুকে স্কুলে পৌঁছাতে গেলাম ওখান থেকে সবজি বাজারে একটু সবজি বাজার করে নিয়ে যখন আসছি এত বৃষ্টি পুরো ভিজে গেলাম আবার সব জামা কাপড় চেঞ্জ করলাম আবার এখনই আবার শুরু হলো বৃষ্টি এই সারাদিন নিম্নচক ভিজে আর সারাদিন এখন দু তিন দিন থাকবে বৃষ্টিটা ঠিক আছে আর টমাটো টিফিন নিয়ে এসছে দেখি টিফিন খাই এই তোমার চা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে খাও খাচ্ছি লুচি <laughs> চিন্টু বাবা টিফিন করলো আমিও চা খেলাম তারপর টিফিন টিফিন করে ও দোকান চলে গেল আমিও চাটা খেয়ে চলে গেছিলাম স্নান করতে স্নান করে এসে বসে আছি কারণ লক্ষ্মী দিয়ে এসছে তোমরা জেনেই গেছো এখন লক্ষ্মী দিয়ে উপরে ঘর মুছছে আসবে এসে বাসন ধোবে দিয়ে তারপর যাবে যখন মিষ্টা বন্ধ করে উপরে উঠব ঠাকুর ঘরে আর এদিকে কাপড় কাস্তেও বসিয়েছি বাথরুমটা খোলাই থাকে ওই জন্য যে ওই যে পাইপটা ড্রেন পাইপটা সেটা বাথরুমের দিকে রাখা থাকে তো ওটা জলটা ছাড়তে হয় ওই জন্য বাথরুমটা খোলা দেখতে পাবে আমার প্রায় দিন কাপড় কাচা হলেই বাথরুম খোলা থাকে লোকেদি যাক তারপর কাপড় চুপড়গুলো একবারে মেলে তারপর পুজো করবো তো যতক্ষণ কাপড় টাপড় কাটছি নিচে বসে আছি একটুখানি কথা বলি ভিডিও দেখছিলাম বসে বসে আর ভিডিও বলতে এখন তো বলছি ওই দুটো ব্লগই দেখতাম আমি এক হ্যাপি উইথ মামন আর একটা হচ্ছে ইয়ে তোমার মাই ভিলেজ লাইফ টিনা ওই দুটো চ্যানেল দেখতে আমার খুব ভালো লাগতো বিশেষ করে মাই ভিলেজ লাইফ টিনা ওর যে ইয়েটা আছে পরিবারটা ইয়ে বেশ ভালো লাগে দেখতে বিশেষ করে টিনাও বেশ মিষ্টি মেয়ে ছিল তারপরে কাকিমা কাকু সন্দীপ মানে খুব স্ট্রাগেল করে আস্তে আস্তে করে উপরে উঠছিল তো ওই জন্য বেশ ভালো লাগতো কিন্তু এই হঠাৎ করে ওদের ফ্যামিলিটা এমন হয়ে গেল যে ভাবি ওদের ফ্যামিলি নিয়ে কিছু বলবো না কিন্তু তাও বলতে বাধ্য হয় মানে মনে হয় কি যে মানে বেকার বেকার কাউকে যখন দোষারোপ করেন আমি দেখতে পারি না মানে আমার এই এমনি নিজস্ব লাইফও তাই হয় জানো তো আর ওই আমি কারোর সঙ্গে আমার কোনো শত্রুতা নেই কিন্তু ওই কারো হয়ে বলতে গেলেই আমি শত্রু হয়ে যায় তার তো আজকেও কিছু ভিডিও দেখছিলাম যেখানে ওই সন্দীপের মা মানে কাকিমাকে অনেকে অনেক কথা বলছে কিন্তু আমার মানে 
সোমালির ব্যাপারটা নিয়েই বলছিল সোমালি হচ্ছে ওই কাকিমার তো মেয়ে ওটাই বলছে তা কেমন যেন একটা ইয়ে হয় যে কেন বারবার আগে কেন দোষারোপ করে না এরা কোনো কিছু একটা যখন খারাপ হবে তখন সবাই দোষারোপ করতে বসে যেমন টিনা আগে কোন কিন্তু কোনো রকম দোষারোপ করেনি তাই না যখন এইভাবে একটা সম্পর্কেও জড়িয়ে গেল তখন বলছে এরা খারাপ আবার সোমালির ক্ষেত্র আগে ওদের ভিডিও আমি সব দেখেছি সব একটাও বলতে পারবো না যে দেখি নি তো তখন সোমালিকেও আমি দেখতাম তারপরে এই ঝামেলাটা হওয়ার পরে আমার একটা ভক্তিটা উড়ে গেল তখন আর থেকে আমি আর সোমালির ভিডিও দেখি না কেউ বিশ্বাস করবে যাই না আমি কিন্তু একবারও টাচ করি না মানে সোমালির ভিডিও মানে দেখার পরে এতটা ইয়ে হয়েছিল মানে ওইটাই রাগ আমার হয়েছিল যে যখন তোমার কথা শুনছিল তখন তো তারা খুব ভালো ছিল আর যখন তোমার কথা শুনলো না তখনই খারাপ হলো খারাপ হলে তুমি একবার তো হলেও আগেও বলতে পারতে যে আমার মা জানো তো আগে আমার সাথে এরকম করেছে তো কোথাও আমার এটা একটা কষ্ট আছে এটা তো তুমি কোনো দিন বলো যখন সন্দীপরা নারাজ হলো ওই চ্যানেল মানে ভিডিও না দেওয়ার জন্য নিজে চ্যানেল খোলার জন্য যখন রেডি হলো তখন বলছে এইগুলোই তো মানুষের কাছে ইয়ে হয় না লাখ লাখ মানুষ লাখ লাখ বলবো কেন হয়তো মিলিয়ন মানুষ দেখছে এতগুলো লোকের কি চোখ কি খারাপ হতে পারে একটা সময় ছিল যে সোমালি মাকেও নিয়ে গিয়েছিলো ওখানে ওখানে নিয়ে গিয়ে কিছুদিন রেখেছিল তারপরে কিষাণু পেটে আসার পরে এই ঘুরে এলো মানে সন্দীপের মা ঘুরে এলো তো তখনও আমি ওইখানের ভিডিওগুলো দেখেছিলাম মানে সোমালির ওখানের ভিডিও দেখেছিলাম এখানেও টিনা একা কীভাবে কাজ করতো সেটাও দেখেছিলাম তো আমার একটা জিনিস খুব খটকা লেগেছিলো সেই সময়ই যে আসার দিনে যখন সোমালির বাড়ি থেকে কাকিমা চলে আসছে তখন রীতিমত কাকিমা কিন্তু চোখে জল কাকিমা কিন্তু কান ছিল কিন্তু সোমালির চোখে কোনো জল ছিল না সোমালি কি বলবো আমরা নিজে কোনো বাড়িতে অতিথি এলে বলতে পারো আমি ব্যালকনির থেকে ছেড়ে দিতে পারি বা নিচে গেট থেকে ছেড়ে দিতে পারি কিন্তু না আমি রোডের উপরে যাই তাদেরকে ছেড়ে তারপরে আমি আবার ঘরে ঢুকি আমি তো নাও পারতাম প্রত্যেকটা মানুষ মানে আমার বাড়ি যারা বেড়াতে আসে আমি তাদের জন্য কিন্তু রোড পর্যন্ত যাই কিন্তু আমি সেদিন দেখেছিলাম যে সোমালি ওই ভিডিওতে উপরে লিফটেই কিন্তু ছেড়ে দিয়েছিল কাকিমাকে লিফটে থেকে যে নিচে যাবে কাকিমা যে নিচ পর্যন্ত গেল একটা যাবে সেটা কিন্তু যায়নি অথচ কাকিমা কানতে কানতেই এসছিল তো এইগুলো তখন নাড়া দিয়েছিল কিন্তু সেই ব্যাপারটা পর জানতাম না পরে জানতে পারলাম যে এই সব কাণ্ড তাই না আর আমরা কি বলবো যে আমি তো আগেও বলেছি যে কেন তাহলে এত গ্রামে কাকিমাকে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল কাকিমাকে তো তাহলে একটা ভালো শহর দেখে বিয়ে দেওয়া হত মানে উচিত ছিল কাকিমাকে কেন নিয়ে গেল না সেই সময় মা তো আজ টিনাকে তো টিনার মা নিয়ে গেল একা বাচ্চাটাকে রেখে দিয়ে গেল কিন্তু যখন দেখলো বাচ্চাটা ওরকম কষ্ট করছে মানে সোমালি এত কষ্ট পাচ্ছে তখন মা কেন বলল না তুইও কাপড় পর তোকেও নিয়ে যাব বাচ্চাটাকেও নিয়ে যাব কেন বললো না তাহলে কাকিমাকে বুঝিয়েছে তুই এখানেই থাক আমি সোমালিকে নিয়ে যাচ্ছি এটাও তো হতে পারে সব দিক দিয়ে বিচার করতে হয় একটা তরফা কথা বলে সম্পর্ক শেষ করে দিলে তার হয় না চাই না কেন বলছি কিন্তু মনে কষ্ট হয় যাদেরকে দেখি না মনে হয় কি যে তাদের ফ্যামিলিটা নিজেদের ফ্যামিলি নিজেদের আত্মীয়ের ফ্যামিলি তাই না ওই জন্যই হয়তো বলছি কথাগুলো যেগুলো না বললেও হয় মানে শুধু আমার মনে হচ্ছে যে ওদের ফ্যামিলিটা জোড়া লেগে যাক ওই জন্যই বলা যদি টিনা চলে আসে তাও সংসারটা আবার মানে ভালো হয়ে যাবে ওইদিকে সোমালিও যদি আসে আবার আগের মতন হয়ে যাবে হ্যাঁ কেন করতে পারবে না সংসার সন্দীপের সঙ্গে এতদিন সংসার করে যদি সুদীপ্তর কাছে যায় ও যদি সংসার করতে পারে তো সুদীপ্তর সঙ্গে যদি কিছুদিন প্রেম করেই সে কেন পারবে না সন্দীপের সঙ্গে এসে সংসার করতে যদি টিনা চায় আর টিনা যদি না চায় কোনো মতেই টিনাকে আনা উচিত না কারণ জোর করে কোনো কিছু করা যায় না তখন হয়তো এনে বি হিতে বিপরীত হতে পারে তখন হয়তো ও নিজেরই একটা ক্ষতি করলো আর এদের নামে দোষ দিয়ে দিল আবার ওদেরই একটা কিছু ক্ষতি হয়ে গেল তখন ক্ষতিটা হয়ে যাওয়ার পরে চিন্তা করলে কোনো লাভ নেই 
সেজন্য উনি টিনার যদি মন থেকে ইচ্ছা থাকে তাহলে এসে সংসার করুক লক্ষ্মীতে কাজ হয়ে গেল আমিও যাব এবার উপরে পুজো দিতে চলো অনেক গল্প করলাম এসে রান্না বান্না করব পুজো করে চলে এলাম এবার রান্নাঘরে লেগে পড়তে হবে আর চিন্টু বাবা শুধু শাকটা কেটে দিয়ে গেছে বললাম না যে কাটাকুটি করে রেখে গেছে শাক কেটে দিয়ে গেছে আর এটা একটা সিম আছে সিমটা আমি ভেবেছিলাম কেটেছে কিন্তু কাটে নি সিমটা কাটতে হবে আর দুটো ঝিঙে নিয়ে এলাম এই যে কালকে তিজের প্রসাদ দিয়ে গেছিলো দিদি সেই ছোলাটা আছে ওই ছোলাটা দিয়ে একটুখানি সবজি বানাবো ঝিঙে আলু দিয়ে ছোলা দিয়ে চলো কাটাকুটি করতে থাকি আর গল্পও করতে থাকি তোমাদের সঙ্গে তো যেই প্রসঙ্গে গল্প করছিলাম এর আগে ওই প্রসঙ্গে আরও কিছু কথা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করি সেটা হচ্ছে আরেকজন আছে গুতোপা গুতোপাই বললাম কারণ ওর এখন বিখ্যাত নাম হয়ে গেছে গুতোপা আর ওয়াইট দালাল দালাল বলে এখন সবাই বলছে তাই আমিও বলছি যে সন্দীপের বিপক্ষে কথা বলছে তো ভিউয়ার্সরা কি এত বোকা বোকা নয় ভিউ হচ্ছে ঠিকই কিন্তু কেউ ওর চ্যানেল দেখে না জানো তো আমি কতবার ভুল করেছি কারণ থাম্মেলগুলো যেগুলো বসায় না প্রত্যেকটা সন্দীপের পক্ষ নিয়ে কথা বলে তারপর থাম্মেলগুলো বসায় এবারে আমরা ভাবি কি যাক ওর সুবুদ্ধি হয়েছে আজকে মনে হয় সন্দীপকে একটু ভালো বলবে ওর হয়তো চোখ ফুলেছে ওই জন্য আমরা দেখতে যাই আর দেখতে গিয়ে দেখে ও বাবা আবার সেই উল্টো গান গাইছে তখন এক মিনিট দেখলেই তো বোঝা যায় ওই এক মিনিট দেখে পালিয়ে আস আর দেখি না ভিডিও প্রত্যেক দিনই হয়তো ভিউটা কাউন্ট হয় কিন্তু ওয়াচ টাইমটা কাউন্ট হয় না অনেকেই হয়তো এরকমই করে আর অন্যদিকে যারা সন্দীপকে পক্ষ নিয়ে কথা বলে না এই আমাদের মতন ভিউয়ার্সরা যারা আমরা ওদের বরাবর দেখে আসছি যারা ওদের সম্বন্ধে আমরা জানি তো যারা সন্দীপের পক্ষ নিয়ে কথা বলছে তাদের কথাগুলো পুরো আমাদের মনের যে কথাগুলো সেগুলো ম্যাচিং হয়ে যায় ওই জন্য কি করি বলো তো যখন দেখি যে এরা আমাদের মনের কথাগুলোই বলছে অনেক মানুষ আছে তো অনেক ভিউয়ার্স আছে যারা জানো তো কমেন্ট করতেও লজ্জা পায় আবার ক্যামেরার সামনে তো বলতে আরোই লজ্জা পায় আর কমেন্টস করতেও লজ্জা পায় তো তারা কি করে ওই ভিডিওগুলো দেখে যখন তখন তাদের মনের সঙ্গে যখন ওই কথাগুলো ম্যাচিং হয়ে যায় না তারা তাদেরকে সাবস্ক্রাইব করে নেয় আমিও তো তাই করি সব সময় কমেন্ট করতে পারি না মানে কমেন্ট করি না যে রোজ রোজ এই প্রসঙ্গে আর কত কমেন্ট করব এনারা যেগুলো বলছে সেগুলো খুব ভালো কথাই বলছে তখন কি করি প্রত্যেক দিন কমেন্ট না করলো প্রত্যেক দিন তারা চারটা পাঁচটা করে ভিডিও দিচ্ছে সেই ভিডিওগুলো আমরা দেখতে থাকি চারটা পাঁচটা ছটা যতগুলো ভিডিও দেয় ততগুলো ভিডিও দিই আর এই দিকে কী করি যখন দেখছি সন্দীপের বিপক্ষ নিয়ে কেউ কথা বলছে তখন তাদের ভিডিও হয়তো ভুল করে ঢুকি যে দেখি তো কি বলছে কারণ থামমেলে তো লেখা আছে সন্দীপের পক্ষে তাহলে হয়তো এদের বুদ্ধি হয়েছে সন্দীপকে ভালো বলছে ওই করে ঢুকি দেখি ও বাবা বিরক্ত হয়ে চলে আসে আমার মতন হয়তো অনেকেই এরকম যায় আর যাদের যারা আমাদের মনের কথাগুলো বলে তাদের প্রত্যেকের ভিডিও দেখি প্রত্যেকের ভিডিও কেউ বলতে পারবে না কয়েকজনের নাম বলি যেমন জাস্ট সীমা সন্দীপের পক্ষ নিয়ে কথা বলে ওর ভিডিও দেখতে খুব ভালো লাগে সারা দিনে যতগুলো ভিডিও ছাড়ে যত লাইভ ছাড়ে সব দেখি তারপরে তুমির বাসা ওটাও দেখি তারপরে রিম্পা রিম্পা ব্লগ মনে হয় ওটাও দেখি উফ গাড়ির কি আওয়াজ রিম্পা ব্লগ দেখি আর আর কি দেখি অনেকগুলো দেখি মনে পড়ছে না এখন তবে সন্দীপের পক্ষ হয়ে কথা বলে একজনের যদি ভিডিও দেখি না পরপর সেই ভিডিওগুলো আসতেই থাকে তখন প্রত্যেকের ভিডিওই দেখি আর পুরো ওয়াচ টাইম দিয়ে দেখি ফুল ওয়াচ টাইম দিয়ে দেখি কারণ ভালো লাগে তাদের কথাগুলো না আমাদের কথার সঙ্গে ম্যাচিং হয়ে যায় আমাদের মনের কথাগুলোই তারা বলে ওই জন্য তাদের সাবস্ক্রাইবারও বাড়ছে আর 
তাদের ভিউটাও বাড়ছে না কারো কারো ভিউটা কালে মানে কারো কারো ভিউটা আউট হচ্ছে ঠিকই কিন্তু ওয়াচ টাইমটা বাড়ছে না ওই জন্য বলি কি এত গাড়ি চলে না কথা বলা মানে দুশোয়ার হয়ে যায় একদম তো তাদেরকে বলি কি যে সত্যিটাকে দেখো সত্যিটাকে যদি দেখো না যারা সত্যিটাকে দেখতে পাও না মিথ্যা মিথ্যা ইয়ে বানাচ্ছ তোমরা ভিডিও বানাচ্ছ মিথ্যা প্রসঙ্গকে টেনে তো তাদেরকে বলি যে সত্যিটাকে সামনে রাখো তোমাদের ভিউও বাড়বে ওয়াচ টাইমও বাড়বে আর সাবস্ক্রাইবারও বাড়বে ওই ওই সব ভিডিও বানাতে যেও না কারণ ভিউয়ার্সরা বোকা নয় ভিউয়ার্সরা খুব চালাক চলো ঝিঙে কাটা হয়ে গেল এবার সবজিগুলো একটা একটা করে বসিয়ে দিই তা না হলে না সারাদিন পেরিয়ে যাবে এইসব গল্প করতে করতে কমপ্লিট হয়ে গেছে শাক ভাজা নামিয়ে ফেলেছি আর সিমটা কেটে একটুখানি ভাপিয়ে নিলাম ভাপিয়ে নিয়ে তারপরে ভাজতে বসালাম আর কি কি রান্না হবে আর একবার তোমাদেরকে বলে দিই চলো তোমাদেরকে বললাম যে কি কি রান্না হবে একবার দেখিয়ে দিই আর বলেছি আর চিন্টু ফোন করেছে এতক্ষণ চিন্টুর সঙ্গে কথা বলছিলাম চিন্টুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমার ঝিঙে আলু তরকারিটাও হয়ে গেল এবারে রান্না হবে শুধু মাছ আর চিকেন রিন্টুর জন্য চিকেনটা হবে আর আমাদের জন্য মাছ হবে দু পিস চানা পোনা তো চলো আগে এটা ভাবলাম কি আমি ইয়ে করেছি জ্বালিয়েছি জ্বালাই ভুলে গেছি এখন জ্বালালাম গরম হোক তারপর মাছটা ভাজবো একটা মাছের মশলা আর একটা চিকেনের মশলা দুটো করে রেখেছি সব রেডি করে রেখেছি মাধবীও এসে গেছে মাধবীও ঘর মুচ্ছে রিন্টুর এত জোরে খিদে পেয়েছে যে খাবার নিয়ে এসছি কিন্তু খাবে না চিকেন হয়নি এখনো আর ওর খুব খিদে পেয়ে গেছে যাচ্ছে ফ্রিজ খুলছে তো বললাম খেয়ে নে ভাত সবজিটা বলছে না চিকেন হবে তবে খাবে তাহলে এটা এখন রেখে দিই তারপর চিকেনটা হোক নিয়ে এসে খাওয়াবো চিন্টুর বাবা চলে এলো আর এদিকে রিন্টুর চিকেনও চলে এসছে এবার রিন্টুকে খাওয়াবো खिलाता है ना 
ये चिकेन हलो माँटा हलो रिड्डू के आगे खाई दिल चिकेन मैं कमप्लीट होना तुले आगे ओके खाई दिल तर कम आ रेखे दिए ये नाम खेते खावा दावा कर दीदी आज का मेनूगुल शा शिम भाजा तरकारी छोला दिए गरम भात और इने आखने आ चिकेन घूमते उठे जो रानना घरे ढुक चिकेन ढाका खोला मुख दिए चिंटू बाबा बोले प्लेट दो प्लेट तड़का नहीं आस रान करब ना उल्टी आन चलो आज का भिडियो शेष कर देव और बस बड़ करबना मेरे अनेक बड़ो हो गए आज के अनेक कथा बोले ना वोजे चलो सबा भलो थको सुस्त ब्लाउज देखते थको बाबा गुड नाइट खत्म